আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনারা দেখছেন পুরনোগুলো মাঝে মাঝে দেখবেন এবং সেগুলো আপনাদের রিভিশন হয়ে যাবে এবং আপনাদের মতো আপনারা পড়াশোনা করবেন আশা করা যায় জুন নাগাদ আপনাদের অ্যাকচুয়ালি তোমার বিশেষ প্রিলি অনুষ্ঠিত হবে তো সেই পর্যন্ত আপনারা প্রিপারেশন চালিয়ে যাবেন আর একটা বিষয় এর আগেও আমি বলেছি আবারও বলি সেটা হচ্ছে যে কিছু বেসিক বিষয় আছে সেগুলো হচ্ছে ভালো করে পড়া উচিত যেমন সংবিধানটা খুব ভালো করে পড়া উচিত এখানে থেকে ধরে রাখবেন যে আপনার চার থেকে ছয় বা সাত আট পর্যন্ত আপনি প্রিলিতে এম সিকিউ পেতে পারেন অর্থাৎ চারটা চারটা থেকে সাতটা আটটা পর্যন্ত এম সিকিউ পেতে পারেন এবং এটা হচ্ছে আপনি এই বেসিক বিষয়গুলো যদি একবার ক্লিয়ার করে ফেলেন প্রতিবার যতবারই বিশেষ দিবেন বা যতবারই প্রয়োজন হবে ততবারই আপনি এখান থেকে চার থেকে ছয়টা সাতটা আটটা পর্যন্ত কমন পেতে থাকবেন কাজে এই বিষয়টা আপনাকে সবসময় ক্লিয়ার হতে হবে বা ক্লিয়ার থাকতে হবে আর একবার যদি দখল নিতে পারেন তাহলে আপনার প্রায় এই মার্কসটা নিশ্চিত হয়ে যাবে আর যেহেতু এটা অপরিবর্তনীয় বিষয় যে এমন নয় যে সময় সময় চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বা অন্য জিনিসের মতো ডেটাগুলো মনে রাখতে হচ্ছে এই জন্য এই বেসিক জিনিসটা আপনি খুব ভালো করে পড়বেন এই জন্যই আমরা এই সংবিধান দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করেছি আপনাদের যাতে বিষয়টা সহজ হয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে অনেকে এই বিষয়টাকে মানে পড়তে ভাল লাগে না অনেকে অনেকের প্রশ্ন থাকে যে একটু বোরিং লাগে পড়তে ভাল লাগে না কীভাবে এটা পড়া যায় তো আপনারা যদি আমাদের ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন দেখতে থাকেন এরপর যদি বই থেকে পড়তেও থাকেন তাহলে আশা করে যায় আপনাদের বোরিংনেস কেটে যাবে এবং আপনাদের ভাল লাগবে এই বিষয়গুলো পড়তে তো যাই হোক আমরা ধারাবাহিকভাবে যে আলোচনা করছি তো আজকে আমরা এই আলোচনার অষ্টম ভাগ অর্থাৎ একশো সাতাইশ থেকে একশো বত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ আলোচনা করব আশা করি আপনারা দেখবেন সেই সাথে আগেরগুলো তো অবশ্যই দেখবেন তো আসেন দেখি এখানে আমরা এই টপিক্সের নাম হচ্ছে মহা হিসেব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তো এই বিষয়টা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট এই অনুচ্ছেদটা অনেকে আসলে গুরুত্ব দেয় না এবং পড়ে না এবং এটা আসলে অনেকেই বুঝে না যারা নতুন আছেন তারা অনেকেই বুঝে না যে বিষয়টা আসলে কি আর অনেকের কাছে একটা বোরিং মনে হয় তো এটা আসলে আমি ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝানোর চেষ্টা করব আপনাদের আপনার বোঝার চেষ্টা করবেন যে আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আপনাদের বোঝানো বিষয়টা সহজ সহজ বাংলা ভাষায় যে বোঝানোর চেষ্টা করব তো দেখেন একশো নাম্বার এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে একশো নাম্বার অনুচ্ছেদে কী আছে বা মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা কত নম্বর অনুচ্ছেদে আছে এটা প্রশ্ন হতে পারে প্রিলিতে তো এখানে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা মহা হিসাব নিরীক্ষক থাকবেন এই অনুচ্ছেদে যেটা বলা আছে যে বাংলাদেশে একজন মহা হিসাব নিরীক্ষক থাকবেন এবং ওনাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন তো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে একটা এটা একটা সাংবিধানিক পদ তো এটার যেটা নিয়োগ দিবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং এটার বলা আছে যে সংসদ এবং সংবিধান এবং সংসদ আইনের এবং রাষ্ট্রপতি যে সব দায়িত্ব দিবেন সে সবগুলো উনি পালন করবেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো এই বিষয়টা মনে রাখবেন যে বাংলাদেশে একটা মাত্র মহা হিসাব নিরীক্ষক পদ থাকবে এবং ওনাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন এটা এখানে থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে মহা হিসাব নিরীক্ষক কে নিয়োগ দিবেন তো অনেক সময় আমরা কনফিউজড হয়ে যায় যে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান বিচারপতি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কেউ নিয়োগ দিবে কি না তো এই বিষয়গুলো আসতে পারে যেমন এর আগে বিচারপতি নিয়োগ কে দেন সে প্রশ্ন এসেছিল তো এই প্রশ্নও আসতে পারে তাহলে একশো সাতাশ নম্বর অনুচ্ছেদে মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা দুইভাবে মনে রাখবো দুইভাবে প্রশ্নটা হইতে পারে যে একশো সাতাশ নম্বর অনুচ্ছেদে কী আছে বা মহা হিসাব নিরীক্ষককে কে নিয়োগ দেন এইভাবে প্রিলিতে প্রশ্ন আসতে পারে তো এরপর আমরা দেখবো একশো আটাশ নম্বর অনুচ্ছেদ মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব তো এটা যদি আমরা এটা বুঝতে যাই মহা হিসাব নিরীক্ষক জিনিসটা কি একটু ইজি ইজিভাবে তো দেখেন যে বাংলাদেশের যে যত রকম সরকারি কার্যক্রম চলে সরকারি বিভিন্ন যে অফিস আছে সেটা মন্ত্রালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে বিভিন্ন অফিস তো সেসব হিসেব অফিসে নিশ্চয়ই কোনো হিসাব নিকাশের ব্যবস্থা থাকে অর্থাৎ আর্থিক বিষয়গুলো থাকে তো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প থাকে বা বিভিন্ন বিভিন্ন মন্ত্রালয়ে বিভিন্ন কাজ চলতে থাকে যেমন ধরেন যে পদ্মা সেতুর কাজ চলছে বা এরকম বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে তো সেই প্রকল্পের সরকার যে টাকা ব্যয় করছে তো সেই ব্যয় ব্যয়টা কি স্বচ্ছভাবে হচ্ছে কি না বা কোনো দুর্নীতি হচ্ছে কি না বা কোনো অনিয়মের আশ্রয় নিচ্ছে কি না অর্থাৎ আর্থিক খাতে তো এই সব যাচাই বাছাই করার জন্য যে বিষয়টা নিরীক্ষা করার যে বিষয়টা সেই বিষয়টাই হচ্ছে আসলে মহা হিসাব নিরীক্ষকের পদ তো সম্প্রতি সময় আপনারা রিসেন্টলি একটা ঘটনা যেটা দেখবেন সম্প্রতি যে আমরা দেখবেন যে গ্রামীণ ফোনকে প্রায় বারো হাজার কোটি টাকার মতো মানে নিরীক্ষা করে হিসাব নিরীক্ষা করে পাওয়া গেছে এরকম একটা বিষয় তো এটা আসলে ওনারা যেটা পত্রিকায়
তাদেরকে মন্ত্রণালয় থেকে চাপ দেওয়া হয়েছে টাকা পরিশোধ করার জন্য পরে আদালতে থেকে এই বিষয়টা নিষ্পত্তির দিকে গেছে বা নিষ্পত্তির দিকে চলছে তো বিষয়টা যদি বুঝতে চান যে মহাহিসাব নিরীক্ষকের বিষয়টা কি তো বিষয়টা হচ্ছে এরকমই অর্থাৎ আর্থিক খাতে স্বচ্ছল স্বচ্ছতা আনার জন্য যে কোনো রকম দুর্নীতির আশ্রয়ের জন্য কেমন না নিতে পারে সেই জন্য এই বিষয়টা আসছে আর কি তো এখানে আমরা দেখবো যে মহাহিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব কি তো এখানে খুব ক্লিয়ার করে বলা আছে যে বিভিন্ন সরকারি অফিসে বা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী বা আদালতের ওপরে আদালতের উপরে আদালত বা অন্য কোনো সংস্থাতে এক মহাহিসাব নিরীক্ষক উনি হচ্ছে যে নিরীক্ষা করতে পারবেন অর্থাৎ আর্থিক বিষয়গুলো নিরীক্ষা করতে পারবেন অর্থাৎ আয় ব্যয়ের মধ্যে কোনো স্বচ্ছতা বা অস্বচ্ছতা আছে কি না বা কোনো দুর্নীতির আশ্রয় হয়েছে কি না সে বিষয়গুলো এই বিষয়টা তো এই বিষয়টা করার জন্য উনি নিজে অথবা উনি একজনকে দায়িত্ব দিতে পারবেন এবং উনি ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ওই অফিসের যে কোনো একটা অফিসের যে কোনো প্রকার নথি বই বা যে কোনো প্রকার হিসাব হিসাবের জন্য যে যে ডকুমেন্টগুলো প্রয়োজন হয় সেই ডকুমেন্টগুলো উনি নিরীক্ষা করতে পারবেন পরীক্ষা করতে পারবেন এবং ওই পরীক্ষা করে মহাসব নিরীক্ষকের অফিসে জমা দেবেন এবং এরপরে যদি কোনো অনি অনিম বা দুর্নীতি ধরা পড়ে সেই অনুযায়ী সেই মন্ত্রণালয় বা সেই বিভাগ ব্যবস্থা নেবে তো সেই বিষয়টা এখানে বলা আছে অর্থাৎ মহাহিসাব নিরীক্ষকের একটা পূর্ণ স্বাধীনতা আছে যে যে কোনো অফিসে উনি যে কোনো আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ে অনিয়ম বা দুর্নীতি বা হিসাব নিকাশটা কি হয়েছে সেটা পূর্ণাঙ্গ একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিষয় তো এই হচ্ছে মহাহিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব দায়িত্বের কথা বলা আছে আর একটা জিনিস বলা আছে এখানে আটাইশ একশো আটাইশ নম্বরে সেটা হচ্ছে যে উনি ওনার দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো তার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না সে বিষয়টা অর্থাৎ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন সে বিষয়টা তো এইটা একশো আটাইশ নম্বর অনুচ্ছেদে আমরা দেখলাম একশো উনত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদে আমরা দেখবো যে মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ তো এখানে চারটা জিনিস বলা আছে সে ক্ষেত্রে আমরা একটা একটা করে আলোচনা করব যেমন এক নম্বরে বলা আছে যে মহাহিসাব নিরীক্ষকের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর অথবা পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত অর্থাৎ একজন মহাহিসাব নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর যেটা আগে ঘটবে সেটা হবে তার পদ অবসানের মেয়াদ অর্থাৎ ওনার পাঁচ বছর উনি পূর্ণ করতে পারেন অথবা যদি পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পাঁচ বছর পূর্বেই ওনার পদ পদ থেকে অবৈধ উনি পাবেন তাহলে এক নম্বর যে জিনিস বিষয়টা ছিল পদের মেয়াদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে পাঁচ বছর অথবা পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত পদের মেয়াদ থাকবে এরপরে আরেকটা বিষয় আছে যে মহাহিসাব নিরীক্ষক যদি চান তাহলে উনি নিজে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ করতে পারেন স্বীকৃত স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র দিয়ে এটা একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেহেতু এটা সাংবিধানিক একটা পদ এই জন্য এটা আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে বিচারপতিদের হাইকোর্ট হাইকোর্টের বিচারপতিরা যেভাবে অপসারিত হন সেভাবে এই ক্ষেত্রেও যদি মহাহিসাব নিরীক্ষককে অপসারিত করা হয় অন্য কোনো কারণে অবসরজনিত কারণ ছাড়া সেই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের বিচারপতিদের যেভাবে অপসারণ করা হয় মহাহিসাব নিরীক্ষককে সেভাবে অপসারণ করতে হবে সেই বিষয়টার কথা বলা আছে তো এই হচ্ছে যে মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে প্রথমত বা পাঁচ বছর বা পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত এটা করবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে উনি স্বাক্ষরযুক্ত নিজ স্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্ত দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ করতে পারবে তৃতীয়ত হচ্ছে যে উনি ওনাকে অপসারণ যদি করতে হয় তাহলে হাইকোর্টের বিচারকদের যেভাবে অপসারণ করবেন সেভাবে অপসারণ করবেন সেই একটা বিষয় এরপর আমরা দেখবো যে অস্থায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক তো এই বিষয়টাও আমরা দেখেছিলাম যে রাষ্ট্রপতি যদি যদি সাময়িকভাবে বা অন্য কোনোভাবে যদি না থাকেন তো সেক্ষেত্রে স্পিকার রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালন করেন এক্ষেত্রে আমরা দেখব যে রাষ্ট্রপতি যদি মহাহিসাব নিরীক্ষক না থাকেন বা অন্য কোনো কারণে অসুস্থতাজনিত কারণে বা মৃত্যুজনিত কারণে যদি পদশূন্য হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী হিসাব নিরীক্ষ মহাহিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ দিবেন এবং ওই সময়কালে উনি এই দায়িত্ব পালন করবেন সে একটা বিষয় একশো তিরিশ নম্বর অনুচ্ছেদ এরপর একশো একত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ আমরা দেখবো প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষা আকার ও পদ্ধতি অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের যে হিসাব টোটাল যে হিসাব আছে সেই হিসাবটা কিভাবে রক্ষা করা হবে বা স্বচ্ছ উপায়ে রক্ষা করা হচ্ছে না হচ্ছে কি না সেটা দেখভালের বিষয়টা এখানে বলা আছে আচ্ছা এর এরপর একশো বত্রিশ নম্বর এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সংসদে মহাহিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন তো এখানে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে মহাহিসাব নিরীক্ষক যে বিভিন্ন অফিস থেকে যে রিপোর্ট পাবেন সেই রিপোর্টটা উনি রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিবেন আর রাষ্ট্রপতি এরপর এটা সংসদে উপস্থাপন করবেন এই দুইটা বিষয় এক হচ্ছে যে মহাহিসাব নিরীক্ষক তিনি রিপোর্ট কালেক্ট করবেন বিভিন্ন অফিসের তাদের আর্থিক বিষয়গুলো স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা আছে কি না বা স্বচ্ছভাবে হচ্ছে কি না বা কোনো অনিম দুর্নীতি হয়েছে কি না সেক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রে ওনার দায়িত্ব শুধু হচ্ছে যে এগুলো টোটাল আর্থিক খাতের শৃঙ্খলাটা বা আর্থিক খাতের হিসাবটা নিয়ে নেওয়া এবং সেটা রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেওয়া আবার রাষ্ট্রপতি সেটা সংসদের কাছে সংসদে উপস্থাপন করবেন যাতে এই বিষয়ে দেশবাসী জানতে পারে তো এই ছিল আমাদের অষ্টম ভাগে একশো সাতাশ থেকে একশো বত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ যেখানে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আছে এটার ইংলিশ ভার্সনটাও আপনারা জেনে যাবেন এটাতে ভাই ভাইতে অনেক সময় প্রশ্ন এসে থাকে আর এটা আরও ভালো যাদের যারা এটা মানে চয়েস লিস্টে প্রথম দিকে যাবেন তাদেরকে এই ক্ষেত্রে ভাই ভাই থেকে প্রশ্ন হতে পারে রিটার্নে এখান থেকে কম প্রশ্নই আসে কিন্তু ভাই ভাইতে প্রশ্ন আসে যাদের প্রথম দিকে চয়েস লিস্টে থাকে এই জন্য আপনারা এই বিশেষ করে মহাহিসাব নিরীক্ষকের প্রতিষ্ঠা এবং কে নিয়োগ দেন এবং দায়িত্ব কি এবং পদের মেয়াদ এবং কথায় কাজ করে অফিস কথায় প্রধান অফিস কথায় এই বিষয়গুলো নিয়ে এখান থেকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে আর প্রিলির জন্য এক নম্বরটা অর্থাৎ একশো সাতাইশ নম্বর অনুচ্ছেদ একশো আটাইশ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং একশো উনত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ এই তিনটা অনুচ্ছেদ ইম্পর্টেন্ট এই বিষয়গুলো জেনে দেবেন আশা করি আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছেন পুরো বিষয়টা যে অর্থাৎ প্রিলি রিটার্ন ভাইবা তিন ক্ষেত্রের বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন তো আপনার নিয়মিত এই ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন এবং হচ্ছে যে আমাদের ফেসবুক ও ইউটিউব এবং হচ্ছে যে ওয়েবসাইটে আপনার লগিং করে লগিং করে আপনাদের মতামত জানান এবং আপনারা কী বিষয় নিয়ে ভিডিও দেখতে চান সে বিষয়গুলো জানান এবং আপনাদের সামনে আরও আমরা বিভিন্ন প্ল্যান পরিকল্পনা নিয়ে আসছি সে বিষয়গুলো আপনারা আস্তে আস্তে দেখতে থাকবেন আপনারা আরও বেশি বেশি করে দেখবেন শেয়ার করবেন এই প্রত্যাশা রইল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ